ብዙዎች በስዊድን መንግስት ድጋፍ በመላይ ኢትዮጵያ በተገነቡት ከ6000 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ትምህርታቸውን ተከታትለዋል እርግጥ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1866 የመጀመሪያዎቹ የስዊድን ሚሲዮን አባላት ወደ ኢትዮጵያ መምጣትን ተከትሎ ነው በስዊድን መንግስት የትምህርት ማስፋፊያ ፕሮግራም በኩል ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው ታሪካዊ ትስስር በሰዎች ህይወት ውስጥም ዘልቆ መቆየት ይችላል We have a very rich history. I must say that when I arrived as an ambassador, I didn't know how big it was. በጣም የተጠበቀ ታሪክ አለ መጀመሪያ አምባሳደሩኝ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የሁለቱን ሀገራት ስር ጥልቀትን አልተረዳም ነበር በመጣው በቀናት ልዩነት እንኳን በርካታ በሱዲን መንግስት ድጋፍ በተገነቡ ትምህርት ቤቶች የተማሩ ኢትዮጵያውያን አግኝቻለሁ በዚህ ዘርፍ አሁን ያለን ትብብር ቀድሞ ከነበረው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ከፍ ብሎ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጥናትና ምርምር ስራዎች ተተክቷል it might be that we re-enter uh, as development partners in a sector because we have the history uh, but አሁን ሁለቱ ሀገራት ከታሪካዊ ትስስራቸውን ባሻገር የስትራቴጂክ የልማት ትብብር ማላቸው ስዊድን እስከ 2020 ድረስ የሚቆይና የ5 አመት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታን ጨምሮ ሌሎች ዘርፎችንም የሚያካትት የትብብር ማቀፍን ከኢትዮጵያ ጋር መስራት አለች we are working with the 5 year strategy reaching up to 2020 and the focus of that strategy is strengthening democratic governance እስከ 2020 የሚዘልቅ የ5 አመት ስትራቴጂ ቀርጸን በሱ ዙሪያ እየሰራ ነው ስትራቴጂው ከመያተኩርባቸው ዘርፎች መካከል ያየር ንብረት ለውጥን መከላከል የጾታ ኩልነትና አቅም ግንባታ እንዲሁም የሥራ ፈጥራ ይገኝበታል በተለይ በሀገሪቱ ያለውን የግሉ ዘርፍ አቅም በማጠናከር አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ኑሮ ለማሻሻል የሚያስችሉ ፕሮግራሞች አሉ create jobs for for poor people uh, uh, strengthening their livelihood opportunities በቅርቡ ደግሞ የስዊድን መንግስት እንደስከዛሬው ለኢትዮጵያ ሲያደርግ በቆየው ድጋፍ ላይ የ20 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገንዘብ መመደቡን አስታውቋል ታዲያ የስዊድን መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ ያደረጉት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ላምባሳደሩ ያነሳው ጥያቄ ነው we been pushing very hard from the embassy that we should increase i think what is convincing for our government and and uh, parliament is the democratic development the last ከኢምባሲያችን በኩል ጠንከር ያለ ግፊት እናደርቆ ይተናል አሁን የሱዲን ፓርላማ የልማት ድጋፍን ከፍ ለማድረግ እንዲወስን ካደረጉት ምክንያቶች ዋነኛው በቅርቡ የታዩ ያሉት የዴሞክራሲ ስርዓት መሻሻሎች ናቸው ይህ የበላይነትና የዴሞክራሲ ተቋማት ለማጠናከር የሚወሰዱት ንርምጃዎች መጥቀስ እንችላለን በማሻሻዎቹ ላይ የምናደርገው ድጋፍ ለመንግስት ብቻ ሳይሆን ለሲቪክ ማህበረሰቡም የሚደርስ ነው ከዚህ ቀደም ከመናደርገው ድጋፍ ተጨማሪ በተመደበው 630 ሚሊዮን ብር ደግሞ ይበልጥ ደጋፍ ለማድረግ እንደሚያስችለን አመልክቷል Uh, but also the general reform programs like in rule of law media freedom and and those kind of issues የዴሞክራሲ ስርዓትን ለማጠናከር የሞከረች እንዳለች ሀገር መጪው የመርጫው ወቅት ለኢትዮጵያ ወሳኝ ጊዜ እንደሆነ ያነሱት አምባሳደር ፒተርሰን በተለይ ዜጎች የሲቪክ ትምህርትን በስፋት እንዲያገኙ ለማስቻል ስዊድን ድጋፍ ታደርጋለች ብለዋል እንደ ስዊድን አምባሳደሩ ቶርብጆን ፒተርሰን ከሆነ ደግሞ በመርጫ ከባዶ ነገር ማሸነፍ ሳይሆን መሸነፍ ነው we are very ready to support the election process as such meaning registration meaning building the new institutions needed for uh, but we also believe it's very important to strengthen civic education የመርጫ ሂደቱን እንደግፋለን ስንል ከመዝገባ ጀምሮ እስከማጠቃላይው ድረስ ያሉትን በአካተተ መልኩ ነው በዋናነት ግን የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ላይ መስራት እንፈልጋለን ምርጫው ጥይታማ እንዲሆን ዲሞክራሲ የምክክር መድረኮች ሊስፋፉ ይገባል በመርጫ ከማሸነፍ ይልቅ መሸነፍ ከባድ ነው የሚባለው ምለዛ ነው በመርጫ መሸነፍን በጸጋ የሚቀበል ማህበረሰብ ለመፍጠር የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ወሳኝ ነው so civic education working with civil society will definitely be priority for us in addition of course to supporting the government and the national election boards efforts to make the elections happen ሀገራት የዴሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት በሚያደርጉ ጥረት የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ያነሱት አምባሳደሩ ስዊድን በአለም ረጅም እድሜን ያስቆጠረ የሚዲያ ነፃነት ህግ ባለቤት እንደመሆነ በዚህ ዘርፍ ከኢትዮጵያ ጋር ልምድ ለመለዋወጥ ፍላጎት እንዳላትም ተናግረዋል Sweden has the oldest media freedom law in the world 
ስዊድን ከአለም ረጅም እድሜ ያስቆጠረ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ይጋላል እንደውም የሚዲያ ነፃነት ጉዳይ ከማንነታችን ጋር የተቆራኘ ነው የሰዎችን ነፃነትና ክብር ባስጠበቀ መልኩ የሚዲያ ነፃነትን ማስቀጠል መቻል ልምድ የሚጠይቅ ጉዳይ በመሆኑ በዚህ ዘርፍ ብንተባበር ውጤታማ እንደምንሆን አምናለሁ በተጨማሪም በፖለቲካው መስክ የጋራ መግባባት እንዴት መፍጠር እንደምንችል መማማር እንችላለን so that kind of political culture in parties uh, in institutions and not least in media is also something where i think we can we can contribute ከፖለቲካው ዘርፍም ተሻግሮ ኢትዮጵያና ስዊድን ኮዲሆ የመሰረቱትን ኢኮኖሚ ተብብር ወደ ሰፊ ኢንቨስትመንት ለማድረስ ደግሞ ቀጣዩ የትኩረት አጣጫቸው ይሆናል በኢትዮጵያ ካንዳ መተኩል በላይ የስዊድን አምባሳደር ሆኖ እየሰሩ የሚገኙት ቶርብ ጆን ፒተርሰን በሃገራቸው መንግስት ከተሰጣቸው ሐላፊነት ባሻገር አምባሳደሩ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ይሄንን ይላሉ I feel that um I have worked in some other African countries. በግሌ እንደሚሰማኝ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ላይ እንደመስራቴም ስለ ኢትዮጵያ በማንነታቸው የሚሰማቸው ኩራት ነው በነጻነት ከመኖራቸው የመጣ እንደሆነ ማምናለሁ I think it stems partly from the history of never having been colonized. Okay. Thank you.